नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में आज का मसला यही कि दिल्ली में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है आपने हमारा ओपिनियन पोल देखा ओपिनियन पोल हमारा एक बार फिर बिल्कुल एग्जैक्ट निकला बिल्कुल सही निकला यानी हरियाणा का हमारा जो एग्जिट पोल था वो भी बिल्कुल सही था और उसके बाद दिल्ली के ओपिनियन पोल को भी आपने देखा हमने आपको बताया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 55 से बासठ के बीच में सीटें आएंगी और वहीं बीजेपी को 5 से 12 के बीच में सीट आएगी और हो सकता है कांग्रेस का खाता खुले या ना खुले हमने यह बताया था तो अब आप मान गए होंगे कि हमारा जो प्रडिक्शन होता है चुनाव को लेकर वो सही होता है तो दिल्ली में ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं इस पर तीन चार बड़ी बातें हैं तीन चार मोटी बातें हैं एक तो ये कि क्या दिल्ली में विकास का एजेंडा विकास का मॉडल जिसको सामने रखकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा उस पर दिल्ली वालों ने मोहर लगाई और हिंदू मुसलमान के एजेंडे को यानी कि वाया शाहीन बाग के एजेंडे को दिल्ली वालों ने नकार दिया अब इस चुनाव के नतीजों के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है हरियाणा में मौजूदा जो सरकार है उसमें मंत्री और बीजेपी के नेता अनिल विज ने ट्विटर पर लिखा है कि दिल्ली में मुद्दे हार गए और मुफ्त खोरी जीत गई आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में मुफ्त खोरी जीती है और मुद्दे हार गए हैं या फिर मुद्दे ही दिल्ली में जीते हैं दूसरा क्या दिल्ली में स्कूल कॉलेज अस्पताल और बिजली पानी इन्होंने मिलकर हिंदू मुसलमान के एजेंडे को हरा दिया है और क्या दिल्ली के चुनाव नतीजों ने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है और क्या ये एक नई तरह की राजनीति है और क्या इन चुनाव नतीजों का अब पूरे भारत में मैसेज जाएगा जैसा कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि ये एक अलग तरह की राजनीति है तो इसका कितना असर किन किन प्रदेशों में देखने को मिलेगा और क्या अब दूसरी पार्टियां भी इस एजेंडे को सामने रखकर काम करेंगी या चुनाव लड़ेंगे दूसरा बड़ा मसला कि अब दिल्ली में जो बीजेपी की हार हुई है या कांग्रेस की हार हुई है इसका जिम्मेदार कौन है अब बीजेपी के कई नेता तो बहुत बड़ा दावा कर रहे थे कि वो सरकार बनाएंगे और बीजेपी में बहुमत की सरकार बनेगी बीजेपी की यानी उन्होंने कहा था कि हमारा ट्वीट संभाल कर रख लीजिएगा फिर ईवीएम को यानी कि दोषी मानने का आप बहाना ढूंढ लीजिएगा अब वो नेता क्या कहेंगे और क्या इस हार की जिम्मेदारी अकेले मनोज तिवारी की है यानी कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे दिल्ली के या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की है या फिर प्रचार सामग्री में जिनका फोटो छपा था उनकी है मतलब पूरे प्रचार के दौरान जो फोटो छपे हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब के फोटो छपे हैं तो क्या जिम्मेदारी उनकी भी बनती है चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा होगा बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है यानी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में आठ तारीख को पता चल जाएगा तो मतलब अब उनके लिए क्या कहें कौन जीता है क्या इंडिया जीता है या पाकिस्तान जीता है और वो किस एजेंडे की बात कर रहे थे और ये जो जीत है आम आदमी पार्टी की ये पिछली जो जीत हुई थी यानी कि पिछली बार जो उन्होंने को 67 सीटें मिली थी और बीजेपी को सिर्फ तीन सीटें मिली थी इस जीत को उससे भी बड़ी जीत कहा जाता है वो इस लिहाज से क्योंकि पांच साल की सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद और बीजेपी के सभी धुरंधरों की ओर से प्रचार करने के बाद भी अगर आम आदमी पार्टी इतनी सीटें लेने में कामयाब हो जाती है तो मतलब यह जीत पिछली बार की जीत से भी बड़ी होनी चाहिए दूसरा जो वाया शाहीन बाग का एजेंडा बनाया गया तो मतलब उसको भी दिल्ली वालों ने नहीं माना मतलब जो आम आदमी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट थे वो भी भारी मतों से जीते मतलब हिंदुओं ने उनको भी वोट डाला और अब नया क्या देखिए कि चुनाव के नतीजों के दिन ही आम आदमी पार्टी की नई स्ट्रेटजी क्या है अब उनकी अगली रणनीति क्या है वो साफ देखी जा सकती है 
यानी कि हमने कई टीवी चैनल्स पर भी देखा कि आम आदमी पार्टी ने आज से ही सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है उन्होंने कहा है कि इस नंबर पर मिस कॉल कीजिए और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए तो मतलब अगली रणनीति अब आम आदमी पार्टी की यही है कि इस जीत के एजेंडे को पूरे भारत में ले जाया जाए और पूरे भारत में आम आदमी पार्टी का विस्तार किया जाए यह उनकी रणनीति लगती है और अब ए के और पी के जिन्होंने कि इस चुनाव में काम किया मतलब ए के मतलब अरविंद केजरीवाल और पी के प्रशांत किशोर जो कि चुनाव के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं उन्होंने कई लोगों के लिए चुनाव की रणनीति बनाई और उनको जितवाया भी सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी साहब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उस समय पीके ने उनके लिए काम किया उसके बाद नीतीश कुमार के लिए काम किया उनको मुख्यमंत्री बनवाया उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम किया तो वो मुख्यमंत्री बने हालांकि यूपी के चुनाव में पीके ने कांग्रेस का साथ दिया था लेकिन उनकी वहां पर दाल नहीं गली और अब दिल्ली में पीके ने अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो मतलब अगली जो प्लानिंग है क्या वो ए के और पी के मिलकर करेंगे मतलब आम आदमी पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है या दूसरे राज्यों में भी लेके जाना है क्या उसकी प्लानिंग अभी से शुरू हो गई है मतलब नई नई जीत मिली है इसलिए लोग जुड़ेंगे तो आज से ही उन्होंने एक नया नंबर जारी कर दिया है सदस्यता अभियान के लिए खैर देखना होगा इसमें वो कितना कामयाब होते हैं उनका ये जो फॉर्मूला है वो कितना आगे बढ़ता है या कितना कामयाब होता है लेकिन इस मसले पर आपका क्या सोचना है ये जो दिल्ली के नतीजे आए हैं इसमें क्या चला कौन सा मुद्दा चला कौन सा नहीं चला क्या मुफ्तखोरी जीत गई मुद्दे हार गए जैसा कि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं या फिर विकास का मॉडल चला और विकास के मॉडल को लेकर ही दिल्ली वालों ने मोहर लगाई है और इन नतीजों का असर कहां तक और कितना दिखाई देगा इस पर आप अपने कमेंट जरूर हमें लिखकर भेजिएगा आपकी क्या सोच है आपकी क्या राय है वो आप जरूर कमेंट के माध्यम से हमें लिखकर भेजेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे और द मसला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगला जो हमारा मसला है वो आप तक उसी समय पहुंच जाए धन्यवाद नमस्कार